உங்களை மறுபடியும் அருணா கிச்சனில் சந்திப்பதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னைக்கு நான் இந்த வீடியோவில் நண்டு குழம்பு செய்ய போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னைக்கு நண்டு குழம்பு பண்றதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நண்டு தண்ணீர் தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு புளி குழம்பு தூள் தேங்காய் பால் எண்ணெய் கறிவேப்பிலை பச்சை மிளகா ஜீரகம் சோம்பு மிளகு கடுகு வெந்தயம் மஞ்சள் பொடி பட்டை எலுமிச்சை சாறு உப்பு இன்னைக்கு நான் மூணு நண்டு எடுத்து நல்ல சுத்தம் பண்ணி கழுவி வச்சிருக்கேன் கழுவும் போது இந்த நண்டு காலெல்லாம் இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி மசாலா எல்லாம் உள்ளுக்கு போறதுக்காக நான் உடைச்சு விட்டுருக்கேன் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா வாசனை எல்லாம் போறதுக்கு நம்ம ஒரு மெரினேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு அரை டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஒரு தேவையான அளவு ஒரு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நம்ம நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப நான் நண்டு குழம்பு பண்றதுக்கு ஒரு சின்ன மசாலா ஒன்று ரெடி பண்ண போறேன் அதுக்கு முதல்ல ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கிறேன் நான் பதினஞ்சு பூண்டு எடுத்திருக்கேன் அதை எண்ணெயில் போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பூண்டு கொஞ்சம் நல்ல பொன்னிறமாக வறுத்துருச்சு இப்போ இதில் நான் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒன்று டீஸ்பூன் சின்ன சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு இவ்வளத்தையும் போட்டு நான் நல்லா வறுத்துக்கிறேன் இப்போ இதுலேயே நீங்கள் வந்து விருப்பம்னா தேங்காய் போட்டு வறுத்துட்டு நீங்கள் அரைச்சி ஒரு மசாலாவை எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நான் இன்றைக்கி இதில் தேங்காய் பால் சேர்க்குறதுனால நான் இந்த மசாலாவுக்கு தேங்காய் சேர்த்துக்கலை இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாம் நண்டு குழம்பு பண்ணுறதுக்கு நான் இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போடுறேன் இதில் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பட்டை ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் இதை நாம் கலந்து விட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் பொன்னிறமாக கலர் மாறினதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நான் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த குழம்பு பண்ணுறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ஆனால் எனக்கு இன்றைக்கி சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கல வெங்காயம் கொஞ்சம் மதங்கின உடனே நான் நறுக்கி வச்சுருக்கிற ரெண்டு பச்சை மிளகாயை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நாம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நாம் கழுவி மெரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற நண்டை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச டிஷ் நண்டுனா எனக்கு உயிருன்னே சொல்லலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மூடியை போட்டு வேக வைக்கலாம் அது கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ண பிறகு தான் நம்ம மற்ற குழம்பு தூள் தண்ணி எல்லாம் சேர்த்துக்கணும் இன்னும் கூட ஒரு கொஞ்சம் நேரம் இதை மூடி வேக விடலாம் இப்போ இந்த நண்டு வெந்துட்டுருக்கும்போது நம்ம இன்னொரு பேஸ்ட் ஒன்று ரெடி பண்ண போகிறோம் அது தான் தக்காளி இப்போ நாம் இந்த பேஸ்ட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் இந்த தக்காளியோடைய பச்சை வாசனை கொஞ்சம் போகும் வரைக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை மறுபடியும் நம்ம வேக விடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம குழம்பு கூட்டிக்கலாம் இப்போ நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு பொடி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு நண்டில் வந்து எப்போவும் கொஞ்சம் தண்ணி கூடுதலாக வரும் அதனால் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு கப்பு தண்ணி சேர்க்குறேன் இப்போ நான் ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு புளி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ புளி வந்து நீங்கள் போடும்போது உங்கள் சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் புளி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் எல்லாம் சேர்த்துட்டேன் இனி நாம் உப்பு பார்த்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம மெரினேட் பண்ண உப்பு போட்டிருக்கிறோம் வெங்காயம் வதக்கும் போதும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் நம்ம உப்பு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இன்னொரு பத்து நிமிஷம் இது நல்லா குழம்பு பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிற வரைக்கும் கொதிக்கிடும் 
அதுக்கப்புறம் நம்ம பால் போட்டு அந்த மசாலா போட்டு இறக்கிடலாம் இப்போ நான் அரைச்சி வச்சு இந்த மசாலாவை சேர்க்க போகிறேன் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் பாலை சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பால் போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குழம்பு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் இறக்கும்போது ரெண்டு கருவேப்பில் எப்படி தூவி இறக்கிக்கலாம் இப்போ நல்ல காரசாரமான நண்டு குழம்பு தயாராகிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க